Naglabas ng hinanakit si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa mga nagdadawit sa kanya sa mga destabilization plot labang kay Pangulong Bongbong Marcos. Kinasuhan din ng hepe ang vlogger na nagpapakalat ng fake news. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongol. Unforgivable o wala raw kapatawaran ang pagdadawit kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa Omanoy Destabilization Plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang hinanakit ng PNP Chief sa pumakalat na online vlog kung saan sila raw ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kumukumbinsi kay Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw sa pwesto. Giit ni Acorda, peke ang video at gusto lang magpasikat ang nasa vlog. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang vlog ay gagawa ng mga disinformation. No less than my face, the face of the chief of his staff, posted on viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the president, it's unforgivable. Sabi pa ng PNP chief, nire-respeto niya ang malayang pamamahayag or freedom of speech, pero dapat daw mag-ingat. We don't tolerate these things. Sana naman, konting respeto, kahit sa uniforme lang, huwag namang i-post using this information just to create a viral blog. Kasunod niyan, nagsampan ang kaso si Acorda sa Quezon City Prosecutor's Office. Laban ito sa isang Johnny Makana Sr. na retirado general ng AFP na sinasabing nasa viral video. Kasong paglabag sa cybercrime law ang isinampan nila. Sabi ng PNP, wala silang monitor sa destabilization effort laban sa Pangulo. Pero kausap na raw nilang AFP ukol dito. Kahit naman nakaladkad ang kanilang hanay sa Omari Destabilization Plot, pangako ni Acorda. Let's stay focused on our duty, anchored on servisyong nagkakaisa and provide the utmost service to the Filipino people, contributing to a more peaceful and safer Philippines. Bukod kay Acorda, tahasang itinanggarin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakadawit sa kanya sa Omari Destabilization Plot laban kay PBBM. Sa isang press conference sa Davao City nitong Sabado, tinawag pa niya itong kabaliwan. Sino namang g***** pulis o pati military na magkipag-meeting sa akin to disturb? You must be crazy. It's either they're b***** around or just uh, plain insecurity. Wala rin daw siyang problema sa liderato ni PBBM. Bakit ko hindi ginawa yan nung when I was at the height of my naging presidente na ako? Well, for what purpose? To what? Play somebody else in place of Marcos? I'm comfortable, I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Nauna nang itinanggi ni Duterte noong November 7, 2023 ang aligasyon ng partisipasyon niya sa umanay nilulutong kulitan ng ilang miyembro ng militar. Pero inamin niya noon na may nakausap siya ang mga reteradong general. Nagbabalita mula sa frontline. Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.